。姓叶的，自打你嫁进家门，老子就没过过一天好日子啊！姓叶的，你这个不男不女的丑八怪，打死你！你竟然还敢打我，啊！反了你了！啊！媳妇儿，我喉咙干。啊！你凭什么我不知道？你跟胡律师在干什么？媳妇儿，这演戏可真够累的。啊，差不多了吧，歇着吧。哎，你说你表妹可真够混账的，想嫁给皇亲国戚，说一声不就完了吗？非要搞什么东西？你说，他要嫌皇叔父太老，那去太子那里也成啊。非要搞什么手段，闹得鸡犬不宁的。我估计，他就是想嫁给你吧。我呸！他想嫁给我，你得考虑一下正房的感受啊。害得我两个月不能行房，太可恨了。是是是是是啊，我们都觉得，表妹可能有别的目的，这背后也另有隐情。狐狸的意思是，先试一试，表妹是不是真心喜欢你。我们我们。你跟狐狸，统称我们啊？好好兄弟嘛，你看你，你看，人，这都这样了，是不是差不多了？小夏子，小夏子，呃，呃，呃，郡王将军，把表小姐叫来。冷静点儿，君王。媳妇儿，一会儿等着看好戏吧。君王，柳姑娘在门口候着呢，让她进来吧。再见，郡王。表妹，刚刚我和郡王商量了，给你镶了一个品貌不错的新晋进士，嫁过去，你就可以当管事的主母，你觉得如何？喜怡心中有愧，实在不愿嫁人。你的名节，因为赵玉锦而受损。让他对你负责，怎么样？如果你执意要做郡王的小妾，我于心不忍。这样，也没办法跟舅舅交代。所以我决定，决定什么？决定成全你们。我与郡王和离，让他明媒正娶你，给你正式的名分。这个不忠不孝的女人，老子早就不想跟她过了。倒是柳姑娘你，多才多艺，貌若天仙，又深得母亲喜爱。你跟我，才是天造地设的一对啊！你看，我连和林书都写好了，这上面也有我跟他的签字画押，母亲也已经认可了。这段时间。我先在外面给你置办一个宅子
，过两个月我就用花轿把你娶回家。真的，这的确是旁人代笔。我亲自签名的合离书，大将军一言既出，驷马难追，大局已定。郡王与阿昭乃皇家赐婚，太后虽不临朝，但是威名还在。合离岂不是欺君？莫非阿昭与郡王的合离书是假的？我名节已逝，能做郡王的妾室已是我的福分。表妹这是要干嘛呀？许配给良人，她不愿意。让他做正事也不愿意，他到底想要什么？柳姑娘的精神状况，要么出了问题，说话做事毫无条理，要么暗藏玄机，另有所图，应该步步紧逼，将他不愿意透露的真相，狠狠的挖出来。你不用怕他，就算这个姓叶的可以只手遮天，我南平郡王背后有皇上撑腰，我娶了你，他也不敢拿你怎么样。若我拆散你们夫妻，叔父会怪罪于我的。柳家家难道不清楚，他的外侄女是个什么货色吗？成婚这么久了，持家管事，样样不通，还天天压在自己相公头上。再说了，我已经给他留了三分情面。以夫妻不和为由合离，让他尽数带着自己的嫁妆回家，也算是尽了夫妻情面了。怎么？你不高兴吗？哎，你这个小混混！我，我小混混！谁要嫁给你这个小混混？见异思迁的贱人！你这是怎么了，表妹？自从你揭破女儿身份之后，我就知道我们两个人之间再没有可能了。我希望你嫁个好人，可是没想到你却嫁给了这个纨绔阿昭。你是个顶天立地的英雄，你配得上这世上最好的男人。我心疼你，阿昭，所以。我才使迷想，让你二人分离。我又在大庭广众之下，用暗器打伤他的脚，让他落水，然后我以救人为借口跟他纠缠不清。我就是想让你看清他，我做的一切都是为了你啊。可我不明白，你为什么还是要和他在一起？你知道吗？从小到大，我都做着同一个梦。我梦见我的阿昭从战场上归来，骑着踏雪。一身白衣，在芦苇荡中停住，牵着我的手，笑着对我说：“表妹，我回来了，我什么都不求，我就求与你一起骑上踏雪，两相依偎。”你为什么不早告诉我？我真的没想到你是女儿身啊！真是天天打雁，竟然被雁啄了眼。只有我赵玉锦骗别人，哪有别人骗我的？真是丢死人了！啊、气死我了！